ओके तो चला क्विकली रिवाइज करूया काल काय केलं होतं एनीवन वुड लाइक टू स्टार्ट यस्टरडे वी डिड सम पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी राइट यस सर नो यस यस वी स्टार्टेड विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेक्ट इन दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मध्ये काय आहे कन्सेप्ट that we will have half filled orbitals half filled valence orbitals correct so kya hota overlap hota that was our first point that you will have overlap of half filled or valence orbitals which will give us bonding right this was our first point with that there was त्याच्यानंतर काही पॉइंट स्टडी केले होते सेकंड पॉइंट काय होता रिलेटेड टू स्पिन एनिमन व्हॉट वॉज द सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू स्पिन अपोजिट स्पिन विल फॉर्म बॉन्ड बोला अरे काय होता बॉन्ड फॉर्मेशन द अपोजिट स्पिन विल थेरोडिकल कन्सेप्ट असं काही स्पिन च एक्झॅक्ट काही आयडिया नसते बट जस्ट अजम्शन आहे की बॉन्ड बनतोय तर अपोजिट स्पिन असेल बॉन्ड नाही बनत आहे तर दॅट विल बी द सेम स्पिन ओके नेक्स्ट पॉइंट वी स्टडी दॅट अबाउट स्ट्रॉंग बॉन्ड किती स्ट्रॉंग बनणार आहे ते कशावर डिसाइड होणार आहे ओव्हरलॅपिंग जास्त असेल करेक्ट ग्रेटर द ओव्हरलॅप ग्रेटर स्ट्रॉंगर इज द बॉन्ड ग्रेटर द ओव्हरलॅप स्ट्रॉंगर द बॉन्ड Correct. That was our third point. Then we studied something related to spin as well. जो है overlap होता है opposite spin एकत्र है ना रहे तो नहीं because of that opposite spin spin क्या होते हैं आपली spin is neutralized. Charge neutralized होता नहीं है. Electron सा तो charge आ है तो as it is असना रहे. But जी spin आ है that spin is neutralized. So net spin जब बगी इतना bond ची net spin बगी इतना तो that becomes zero. Okay. Spin neutralized होते हैं. later on what we did energy is released during overlapping of orbits correct energy yeah. is released energy is released energy is inversely proportional to stability correct and it is apan he bagitla ki energy is inversely proportional to stability tya madhe apan एक्सप्लेनेशन मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी केल्या होत्या की देर आर जे इंटरॅक्शन असतात ते टोटल तीन इंटरॅक्शन असणार आहेत आपल्याकडे एक असणार आहे न्यूक्लियस न्यूक्लियस करेक्ट न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरॅक्शन कसं असेल रे ते अट्रॅक्टिव्ह ओर रिपल्सिव्ह 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 न्यूक्लियस न्यूक्लियस विल बी रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन देन वी विल हॅव न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर ॲटम सो फॉर एक्झाम्पल एन वन ई टू yes so this will be our attractive interaction and finally we will have electron electron interaction electron electron interaction will again be repulsive so ata jo kai bond bannar ahe je kai bond formation ahe te totally dependent ahe ya net forces var if net attractive forces are greater than net repulsive forces then there will be bonding the attractive is greater than repulsive as well then there will be bonding bond formation hona rahe but if repulsive is greater than attractive if we have this scenario then we won't have bond formation okay it has a potential energy diagram par bagitli hoti apan so potential diagram ashi kai tari hoti so we want to draw it so choti si isko liye apan so we saw some potential energy diagram पोटेन्शियल एनर्जी अगेन्स्ट डिस्टन्स डिस्टन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स तो आपल्याला ती अशी काहीतरी डायग्राम मिळत होती 
in this we had this as a equilibrium distance he kay aapla equilibrium distance and equilibrium distance la ka asnar hai equilibrium distance la asnar hai aapla kade bond this will be the bond so ata the question asa ala tumhala question asa ala ki if if attractive forces are greater than repulsive forces then net energy of molecule option side increases b decreases c no change and d none of above kay sangal re chat box madhe sanga chat 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 box madhe sanga saganna thode far answer kore de he to acha question kay hai if attractive forces are greater than repulsive forces then net energy of molecule will increase decrease there will be no change or none of above a b c d पटापट आंसर करा इफ एट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर दैन रिपल्सिव फोर्सेस देन नेट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज और नन ऑफ अबाउ सो बगा रे एट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर दैन रिपल्सिव फोर्सेस बॉन्डिंग होते बॉन्डिंग होते बॉन्ड कुछ बॉन्ड इधे बनते है बॉन्ड बनते इतने कुछ आई रे निगेटिव साइड लगे कि नहीं आणि आपण काय कन्सिडर केलंय आपलं कन्सिडरेशन काय आहे व्हेन ऍटम्स आर ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स एनर्जी काय असणार आहे एनर्जी असणार आहे झिरो दॅट्स अवर कन्सिडरेशन की ऍटम्स व्हेन आर ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स ती झिरो आहे बघा हे असं जाणार आहे आणि कुठेतरी जाऊन ऍट द एंड त्या झिरोला जाईल सो एनर्जी ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स इज झिरो नाव त्या कम्पॅरिझन मध्ये जर आपण बघितलं हे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स विच इज धिस पार्ट इफ यू कम्पेअर धिस काय दिसतंय आपल्याला एनर्जी गेली आहे निगेटिव्ह साईड एनर्जी निगेटिव्ह साईड ला गेली म्हणजे काय झालं रे एनर्जी डिक्रीज झाली एनर्जी काय झाली डिक्रीज झाली ऍट द सेम टाइम समजा असं म्हटलं आपण की रिपल्सिव्ह फोर्सेस रिपल्सिव्ह फोर्सेस आर ग्रेटर दॅन अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस वेन टू ऍटम्स कम टुगेदर इफ रिपल्सिव्ह फोर्सेस आर ग्रेटर दॅन अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस म्हणजे काय झालं रे हा सेक्शन झाला हा सेक्शन झाला Where repulsive forces are greater, that case mode kaya hona raha hai? That case mode energy is going to increase. If repulsive forces are greater than attractive, energy will increase. And if attractive forces are greater than repulsive forces, then it will decrease. Then may kaya bolte hai baba. Okay. त्यानंतर काय बघितलं होतं रे एनर्जी नंतर आपण काय बघितलं होतं पॉईंट आफ्टर एनर्जी वी सॉ समथिंग रिलेटेड टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स येस ऑन नो समथिंग रिलेटेड टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स काय होता पॉईंट टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ हाफ फिल्ड valence orbitals okay then has a extension apan nantar kay baghitla yes yacha nantar cha kay hota yacha nantar cha point hota which was related to hybridization jo mi kal word fakta tumhala sangitla hota aaj aplyala tez baghayche s orbital which is spherical can overlap in it नाही तो तो तर एट पॉइंट आहे तो तो म्हणजे नेक्स्ट पॉइंट आहे तो तो काय आहे की एस ऑर्बायटल विल बी स्पेरिकल पी विल बी डम्बेल शेप डम्बेल शेप डम्बेल शेप म्हणजे हे असं असत हे असं आहे पी ऑर्बायटल आणि हे असं आहे एस ऑर्बायटल 
काही जण म्हणजे सर हे कुठून आलं तर हे आलं क्वांटम मेकॅनिक मधून आधीच फर्स्टच आपण सांगितलं होतं की जी व्हीबीटी आहे व्हीबीटी कन्सेप्ट ही बेस्ड आहे ऑन वेव्ह मेकॅनिक्स दिस कन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन वेव्ह मेकॅनिक्स ओके आणि वेव्ह मेकॅनिक्स हे हा पार्ट आहे क्वांटम थेरी दिस इज पार्ट ऑफ क्वांटम थेरी सो फ्रॉम दॅट फ्रॉम क्वांटम थेरी वी वी हॅड सो मेनी रिअलायझेशन अबाउट क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स काय असतात तर अरे क्वांटम नंबर्स आर लाईक युअर ॲड्रेस जसं तुम्ही आहात प्रत्येकाचा एक काहीतरी ऍड्रेस असेल तुम्हाला जर विचारलं तुम्ही कुठे राहता सो फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला विचारलं एका लाईक मे बी इन्स्टा फेसबुक वर वगैरे तुम्ही चॅट करताय आणि कोणाशी तरी तुमची आहे ना युरोप मधल्या वगैरे कोणाशी तरी फ्रेंडशिप झाली आणि त्याने विचारलं की तुम्ही कुठे राहता आणि तुम्ही आन्सर केलं की मी राहतो निगरीच्या सेक्टर नंबर ट्वेंटी फोर मध्ये समजणार आहे कारण त्याला नो नो सो आपल्याला काय सांगावं लागेल त्याला समजणाऱ्या गोष्टी सांगाव्या लागतील सो तुम्ही काय सांगाल ते फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आन्सर कराल मे बी इंडिया ओके कि बाबा इंडिया मधून राहतो देन ही मे से की येस आय नो इंडिया देन मग मे बी मग तुम्ही आन्सर कराल की इंडिया मधल्या कोणत्या स्टेट मध्ये राहतो मग तुम्ही सांगाल की महाराष्ट्रामध्ये राहतो सो ही मे से की येस आय वॉज देअर सो आय नो महाराष्ट्र ऍज वेल मग तुम्ही मे बी सांगाल की पुण्यामध्ये राहतो करेक्ट आणि इन केस जर त्याला पुढे मग माहीत असेल तर मग तुम्ही तुमचा एरिया सांगाल सो हे कसं आहे आपण स्टेप बाय स्टेप खाली येतो स्टेप बाय स्टेप कसे खाली येतो तर सेम वे आपला जो इलेक्ट्रॉन आहे आपला जो इलेक्ट्रॉन आहे सेम वे तो पण कुठेतरी असाच असतो डिस्ट्रीब्यूट झालेला असतो आपलं टोटल जे काही ऍटम इलेव्हन प्रेझेंट आहेत तर त्याच्यामध्ये त्याचं काहीतरी कुठेतरी एक्झॅक्टली कोणत्या तरी पोझिशनला असणार आहे तर मग त्याची कोणती पोझिशन आहे तर ती पोझिशन सांगण्यासाठी आपण युज करतो क्वांटम नंबर्सचा क्वांटम नंबर्स ठीक आहे ह्याचं इन डिटेल स्टडी आपण स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मध्येच करू जस्ट एक आयडिया देऊन ठेवतो की हे कुठून आलं सो फ्रॉम धिस क्वांटम नंबर्स अँड अप्लाईंग सो मेनी इक्वेशन्स अँड ऑल दॅट स्टफ वी गॉट टू नो दॅट एस ऑर्बायटल्स आर स्पिरिकल दिस आर स्पिरिकल अँड पी ऑर्बायटल्स आर डम्बेल शेप ठीक आहे देन ऑल्सो वी नो दॅट एस हॅज ओनली वन ऑर्बायटल ठीक आहे एस जी आहे ना बघा कसं असतं वी हॅव अ शेल जसं आपली आहे कंट्री देन स्टेट सो सेम वे वी हॅव शेल देन शेलच्या अंडर वी विल हॅव सबशेल सबशेल आणि मग सबशेलच्या अंडर वी विल हॅव ऑर्बायटल ऑर्बायटल सो शेल काय असणार आहे शेल असेल वन टू थ्री फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल सबशेल काय असतील तर सबशेल ह्या असणार आहेत ह्या अशा एस पी डी एफ आणि मग ह्या सबशेलच्या अंडर वी विल हॅव ऑर्बायटल सो तशा आपल्याकडे एस साठी वी हॅव ओनली वन ऑर्बायटल पी साठी वी हॅव इन टोटल थ्री ऑर्बायटल बघा ना हा डम्बेल शेप आहे तो कसा होऊ शकतो तीन वे मध्ये अरेंज होऊ शकतो अलॉंग पी एक्स एक्स एक्सिस अलॉंग वाय एक्सिस अँड अलॉंग झेड एक्सिस बट आता स्पियर आहे स्पियरला तुम्ही असं एक्स वाय झेड मध्ये डिस्ट्रीब्युट करू शकता का रे इज इट पॉसिबल टू हॅव सच डिस्ट्रीब्युशन नो नो सो एस जी असते ना एस फक्त एकच असते एक एकच असते डी ज्या आहेत त्या डी आपल्याकडे पाच असतात टोटल वी हॅव डी फायव्ह आणि एफ ज्या आहेत त्या आहेत टोटल सेव्हन सो वी हॅव इन टोटल सच ऑर बॅटर ओके सो तसं आपण काय बघितलं होतं की एस जे आहे एस चा ओव्हरलॅप जो आहे दॅट इज पॉसिबल इन एनी डिरेक्शन तो कोणत्याही डिरेक्शन मध्ये पॉसिबल आहे बट पी चा जो ओव्हरलॅप आहे पी ओव्हरलॅप विल बी इन अलॉंग पर्टिक्युलर ऍक्सिस दॅट आर एक्स वाय अँड झेड ओके राईट देन ऑल्सो वी सॉ की ऑर्बायटल ज्या आहेत इच ऑर्बायटल इज गोइंग टू ऑक्युपाय हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स झिरो नाही रे इच ऑर्बायटल इज ऑक्युपाय टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक आहे ओके टूच म्हटलं ओके सो हायब्रिडायझेशन बद्दल जे काही बोललो होतो सेव्हन पॉईंट काय होता वॉट वॉज द सेव्हन पॉईंट सर ते इलेक्ट्रॉन्स इफ एन ऍटम हॅज वन व्हॅकंट ऑर्बायट करेक्ट व्हॅकंट ऑर्बायटल और व्हॅकंट जर वर्ड लक्षात येत नसेल तर व्हॅकंटच्या ऐवजी यू कॅन से एम टी ऑर्बायटल की तुमच्याकडे समजा एम टी ऑर्बायटल आहे इफ यू हॅव एम टी ऑर्बायटल तर त्या केसमध्ये काय होतं पेयर्ड जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत धोज जम टू धोज एम टी ऑर्बायटल्स अँड बिकम अनपेअर्ड धोज बिकम अनपेअर्ड 
सो ऑन द बेसिस ऑफ धीस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन खूब सारे प्रकार है we have sp3 hybridization sp2 sp sp2d sp3d and so on ashe khup sare ahet aplyala sare interest hai nahi apan atta focus karnar hai we will focus only on this three we'll focus only on this three we have so many chan madhe khup asta but atta sadhya required we are interested only in sp sp2 and sp3 so we'll see one by one apan one by one bagal chalu karu ata hybridization concept la so before starting with the concept we will write down the definition so what is hybridization so the hybridization ki definition kya hai hybridization is just a mixing of it is mixing of mixing of valence orbital mixing of valence orbital of same atom but obvious that atom just le by so mixing te mi baki che tumhi madhe words add kara mixing of valence orbitals of same atom and and recasting name ata recasting ka asta recasting is like reforming recasting la tumhi reforming pan manu shakta banvayche tyacha tum kai tari recast cast kar if you know casting so reforming into into same number of same or same number of manneya into new orbitals new orbitals having having same energy definition kya hai it is mixing of valence orbital of same atom and recasting recasting is reforming into new orbitals having same energy having same energy ata yacha conditions kay hai yacha conditions ta kay asnar ahe ki jevha valence orbitals ahe aplya kade jevha aplya kade valence orbitals ghenar ahe apan thik hai jevha aplya kade valence orbital asnar ahe tevhyach aplya kade hybridized orbitals asti hybridized orbital samjha tumhi valence orbital don ghetle कार्बन चेन्फिग्रेशन संगित हो it is 1s2 2s2 2p2 correct so take a say 1s made two electron 2s made two electron and 2p made 2p made three orbitals asta so tacha made two electron te ya je lines kadto hai na re baka he lines kadto hai na this indicates one electron this indicates another electron ani apan sangto na ki opposite spin asle pahije so te opposite spin sathi ma he asa indicate karto ही एक स्पीन आहे एक आणि ही एक्झॅक्टली अपोजिट स्पीन आहे सो धीज आर नोटेशन टू डिनोट द इलेक्ट्रॉन दे वे टू डिनोट द इलेक्ट्रॉन ओके राईट सो नाव इन केस ऑफ कार्बन वी नो कार्बन फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स कार्बन काय करतो चार बॉन्ड्स बनवतो आपल्याला माहिती आहे ऑलरेडी ते बघितलंय आपण कंपाऊंड सी एच फोर माहिती आहे की त्याचे चार बॉन्ड्स असतात बट इथे जर बघितलं तर वी हॅव ओनली टू अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इथे काय आहे आपल्याकडे we have only two unpaired electrons hi jhali tachi ground state thik hai jhali hi jhali tachi ground state ki jithe it is not doing anything ekdam shanta nivan baslela ahe but ata kay karaycha ata tela bonding karaycha so for that bonding for this bonding what it does to kay karto to ha jo 2s cha electron ahe 2s madhe he je paired electron ahe te electron jump karto tatla ek electron jump karto in 2p orbital to jam karto in 2p orbital so ithun aplyakade milta ata navin configuration in such format ki ata 2s madhe ekach ahe ani 2p madhe now we have three unpaired electrons we have three unpaired electrons so ata kay jale in total aplyakade four unpaired electrons jali ani hi jali tachi excited state this is its excited state hi hoti ground state normal ahe sag ani ithe je kai changes jale te change jale antar ti jali excited state 
ओके सो आता काय सांगितलं की बॅलन्स ऑर्बिटर मध्ये आता इथे काय होतंय बघा पार्टिसिपेट करणारे किती ऑर्बिटर आहेत एस मधली एक एस मधली एक आणि पी मधल्या तीन सो धिस मेनी ऑर्बिटर्स आर पार्टिसिपेटिंग करेक्ट धिस मेनी ऑर्बिटर्स आर पार्टिसिपेटिंग सो टोटल पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटर झाल्या फोर सो फ्रॉम धिस फोर ऑर्बिटर्स वी गेट फोर एस पी थ्री ऑर्बिटर्स फोर एस पी थ्री ऑर्बिटर्स ज्या आपण डिनोट करतोय ह्या अशा ह्या झाल्या माझ्या हायब्रिड ऑर्बिटर्स ह्या होत्या ऍटॉमिक ऑर्बिटर्स धीज आर हे जे व्हाईट मध्ये ब्ल्यू मध्ये काढले ते होते ऍटॉमिक ऑर्बिटर्स व्हेरा जे आता ग्रीन मध्ये ड्रॉ करतोय हे काय झाल्या धीज आर माय हायब्रिड ऑर्बिटर्स ओके त्यांचा सेकंड पॉइंट काय ह्याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय सेकंड पॉइंट दॅट ऑल धीज हायब्रिड ऑर्बिटर्स विल हॅव सेम एनर्जी बघा इथे आपण वेगवेगळं डिनोट करत होतो हे वेगवेगळं डिनोट करत होतो हे जे ऑर्बिटर्स असतात ना रे या ऑर्बिटर्सची एनर्जी जी आहे ऑर्बिटर्सची एनर्जी ही डिपेंड करते त्यांच्या एन आणि एल व्हॅल्यूवर तर तुम्ही कन्फ्युज व्हाल की एन आणि एल व्हॅल्यूज काय आहेत तर एन एल म्हणजे हे हा जो नंबर आहे धिस नंबर आणि धिस लेटर धिस नंबर अँड धिस लेटर का ॲडिशन सो हे लेटरसाठी प्रत्येकासाठी एक व्हॅल्यू असते फॉर एस इट इज झिरो फॉर पी इट इज वन ओके सो त्यांची ॲडिशन जर बघितली तर इथे टू प्लस झिरो टू एस ची काय आहे टू एस ची ऍडिशन काय होणार आहे टू व्हेरस टू पी ची ऍडिशन काय होती थ्री सो जेवढी जास्त एन प्लस एल व्हॅल्यू जेवढी जास्त एन प्लस एल व्हॅल्यू तेवढी जास्त एनर्जी सो इफ वी कम्पेअर टू एस अँड टू पी आपण जर कम्पेअर केलं तर काय दिसतंय आपल्याला की टू पीची एनर्जी जास्त आहे टू एस ची कमी आहे येस करेक्ट कमी जास्त आहे एनर्जी बट थर्ड सेकंड पॉईंट काय सांगतो आपल्याला हायब्रिड ऑर्बिटर्स बद्दल की ह्या ज्या काही हायब्रिड ऑर्बिटर्स असणार आहेत तर ऑल ऑफ देम विल हॅव सेम एनर्जी अँड ऑल्सो अँड ऑल्सो सेम शेप आत्ताच आपण बघितलं की एस म्हटलं की काय शेप बनतो रे वॉट इज शेप फॉर एस ऑर्बिटर स्पेरिकल स्पेरिकल अँड फॉर पी ऑर्बिटर इट इज डम्बल शेप डम्बल शेप बट इथे काय बनतंय इथे ज्या काही हायब्रिड ऑर्बिटर्स आता बनणार आहेत फ्रॉम एस आणि पी तर ऑल ऑफ देम विल हॅव सेम एनर्जी अँड सेम शेप आणि हा शेप कसा असतो हा शेप असा टू लोप्सचा असतो हा शेप जो आहे ना बघा मी ते तर ब्रॅकेटमध्ये लिहून ठेवतो शेप जो आहे ना तो शेप हा असा टू लोप्सचा असणार आहे आउट ऑफ विच वन विल बी लार्जर इन साईज वन विल बी लार्जर इन साईज अँड वन विल बी स्मॉलर इन साईज स्मॉलर इन साईज असे दोन लोप्स असतात एक मोठा लोप आणि एक छोटा लो आता काहींना अजूनही डाऊट असेल की सर हे काय तुम्ही ड्रॉ करताय हे असं ड्रॉ केलं हे असं ड्रॉ केलं आलंय का रे डाऊट की सर काय आहे म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे वॉट इज दिस येतोय का काही 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 वाटलं का की सर काय एक्झॅक्टली समजत नाही असं काही कन्फ्युजन झालं का कि लोप वगैरे ड्रॉ करताय तुम्ही कशासाठी कोण आहे कोण म्हणजे असं आहे का की इलेक्ट्रॉन हा आपला असा मूव होणार आहे तर काही हे असं नाही आहे की हे काही इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट नाही दाखवत क्वांटम मेकॅनिक्स काय सांगतं जे काही लास्ट थेरी आहे ज्याच्यावर बेस्ट ही कन्सेप्ट आहे तर क्वांटम थेरी आपल्याला काय सांगते की इलेक्ट्रॉन वोंट हॅव फिक्स पोझिशन और वी कॅन नॉट फाइंड फिक्स पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट येस आय कॅन चेंज द कलर सो इलेक्ट्रॉनची आपण फिक्स पोझिशन नाही सांगू शकत तर इलेक्ट्रॉनची आपण एक प्रोबॅबल डेन्सिटी सांगू शकतो टोबॅबल डेन्सिटी आपण सांगू शकतो सो ही जी आहे ना ही आहे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही डिनोट करते इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आणि इथे जर बघितलं तर ती इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड आहे इथे पण ती अप्पर साईड अँड लोअर साईडला इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड आहे बट इफ यू ऑब्झर्व इन हायब्रिड ऑर्बिटल्स तर ती इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड नाही आहे ती पॉईंटच्या एका साईडला खूप जास्त आहे से फॉर एक्झाम्पल हा रेड पार्ट तो खूप जास्त आहे वेगळ्या जा ग्रीन पार्ट तिथे कमी आहे सो ही अन इक्वल डिस्ट्रीब्युशन दाखवते हायब्रिड ऑर्बिटल्स काय करतात अन इक्वल डिस्ट्रीब्युशन दाखवतात मग नेक्स्ट पॉईंट काय आपला नेक्स्ट पॉईंट काय की जे आता हायब्रिड ऑर्बिटल्स बनलेत हायब्रिड ऑर्बिटल्स जे काही बनलेत धो दे अरेंज इन अ सच अ वे अरेंज इन अ सच अ वे सो दॅट रिपल्शन इज मिनिमम रिपल्शन इज मिनिमम आता बघा आपल्याकडे चार ऑर्बिटल्स आहेत चार ऑर्बिटल्स आहेत आणि त्या चार ऑर्बिटल्स 
those four orbitals have minimum repulsion apan already shape related konta tari kahi tari theory bagitli hai so if you remember tithe aplya kade jeva four orbitals hote a four bonding orbitals jeva hote a teva konta shape banla hota re if you remember when we had four bonding orbitals ka manje no he na kay kay manje sagle four bond pair ka hai kay four bond pair all of them see ata ithe baga ithe lone pair ahe ka konti ta nahi all of them are bond pair banna na triadral so that was not triadral but it was tetrahedral tetrahedral right sir tetras manje okay this tetrahedral shape tetrahedral shape सो बिकॉज ऑफ दैट अपन जो मिथेन आता का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी के लिए ज्यादा थ्री डी डायमेन्शन बगित रिप्रेजेंट कर एक बॉन्ड पुढ़ तो एक बॉन्ड मगे जो अस नहीं ड्रॉ कर हाँ नो प्लेन मध्य नॉल फोर बॉन्ड्स आर नॉट इन प्लेन का बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन इधे हाइब्रिडाइजेशन मध्य ऑल ऑफ देम आर अरेज इन सच वे so that repulsion is minimum ani he possible kadi ahe jar te arrangement ji ahe ti tetrahedral asel tar ti arrangement tetrahedral asel tar samjha teen asel samjha aplya kade teen bond teen hybrid orbital asel tar tya case madhe shape kay banel if we have planar trigonal planar planar ट्रायगोनल प्लेनर एक प्लेन मध्य अपने क्या अशा तीन ऑर्बिटल्स बनते राइट एंड इफ यू हैव टू ऑर्बिटल्स टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देन वी विल हैव अ शेप लीनियर लीनियर विल हैव शेप एज अ लीनियर ओके सो दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक का है कि इथे जे रिपल्शन है ते मिनिमम असणार आहे रिपल्शन विल बी मिनिमम नाउ आता काही केस मध्ये say for example we will start with the um, bf3 na chalu karu or bh3 bh3 boron trihedral boron mahite hai kare tya cha atomic number kay asto 5 boron is 5 so what will be its configuration 2 3 टू थ्री जे आता हा पैटर्न मध्य जो कर गलो तो कस बने वन एस टू वन एस टू टू पी वन टू पी वन वन एस मध्य अपने क्या दोन इलेक्ट्रॉन टू एस मध्य अगेन दोन एंड टू पी मध्य ना वी हेव वन इलेक्ट्रॉन ना इफ यू ऑब्जर्व हि बोरॉन विच फॉर्म जनरली थ्री बॉन्ड्स थ्री बॉन्ड्स सो केस मध्य होना है इतने बोरॉन का हा जो इतना एक इलेक्ट्रॉन है इतना एक इलेक्ट्रॉन That will jump here. It will jump here. Correct. This was its ground state. He got the guy ground state. Whereas right? excited state, what the guy will excited state, what the plus two s, what the electron will jump in two p orbital, two p orbital. अतः इतने जगह mixing होना रहे. The mixing में दे will all of the p orbital participate. सारे participate करते हैं गाड़ी. हाइब्रिडाइजेशन नो कम्प्लीट सगर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट कर पार्टिसिपेट कर एक एस पी मध्या कि पी मध्य दोन करते पी मध्य दोन करता सो इधे का बने अपने क्या वी विल हैव इन टोटल थ्री एस पी टू ऑर्बिटल एक एस है दोन पी कंट्रीब्यूट करता है सो हियर वी हैव एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन इधे को होते हैं अपने क्या एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होते सो आता हे बट ऑब्विस्स है देर विल बी चेंज इन शेप जर मैं एस बगित हा जो वन एस अल तो वन एस कस है वन एस विल बी स्पीडिकल वन एस स्पीडिकल एस पी टू जो ऑब्जर्व के कशा एस पी टू मध्य संगित कि वी विल हैव वन लार्जर स्लो एंड वन स्मॉलर ओके This will be the shape of sp2. Whereas here, one p g is here. Samza p, samza apan p x chilla karai le. P y ani p z ne participate kela. So p x kya hai? P x will show its original shape. Ita chhap shape madhe change hoy. 
काही चेंज होणार आहे का त्याच्या शेप मध्ये नो देर वोन बी एनी चेंज इन शेप तो ऍज इट इज डम्बेल शेप शेपच देणार आहे सो देर वोन बी एनी चेंज सो पॉइंट काय आहे फोर्थ पॉइंट काय आहे ज्या काही ऑर्बिटल्स आहेत विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग विल हॅव देअर शेप ऍज इट इज देर वोन बी एनी चेंज इन शेप ऑफ ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग त्यांचा शेप ऍज इट इज राहणार आहे बट हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत हायब्रिड ऑर्बिटल्स ज्या काही आहेत that those are going to give different shape will have different shape okay and lastly apan bagu shakto ki already jo point hota hai ka ek navin point nahi but just marks ne hone sathi ek extra point add karaycha ki each hybrid orbital each hybrid orbital each hybrid orbital will have will accommodate will have two electrons pratyek hybrid orbital madhe kiti electrons banar hai to pratyek orbital madhe we will have in total two electrons two electrons samajh sakta kare he sage points sir ithe khali sir te he kadlan tumhi तर तिथं तुम्हाला कसं समजलं की वरतीच मोठा काढायचा लोक आणि खाली छोटा अरे नाही नाही ते ते जस्ट असंच केलं हे बघ कसं आहे आता तुमच्याकडे तीन ऑर्बिटल्स आहेत की नाही तर तीन ऑर्बिटल्स साठी आपण काय सांगितलं ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनणार आहे सो आता ही बघा हे ट्राय करा इमॅजिन करायचं तर ते कसं असेल हे स्ट्रक्चर ओव्हरऑल लेट से हे प्लेन आहे म्हणजे लॅपटॉपची स्क्रीन आहे ना तुमचे फोनची जी स्क्रीन असेल ते प्लेन आहे सो त्या प्लेन मध्ये वी विल हॅव थ्री ऑर्बिटल्स तर मग त्या कशा असणार आहेत तर ही अशी असेल ह्याचा मोठा लोप आणि हा छोटा सेकंड ऑर्बिटलचा हा मोठा आणि एक छोटा आणि थर्ड ऑर्बिटलचा मोठा आणि हा छोटा ही अशी अरेंजमेंट असेल हा तुम्ही सर हे उलट का नाही काढलं हे असं आहे ना तर तुम्ही इथे छोटं काढा आणि इकडे मोठं काढा असं करा तर अरे तुम्हीच विचार करा ओव्हरलॅप जो होणार आहे ओव्हरलॅप तो मोठ्या लोप बरोबर होईल की छोट्या लोप बरोबर होईल मोठ्या बरोबर होईल की नाही सो मी काय करतोय बॉन्डिंग ज्या साईडला होतोय त्या साईडला मोठा वाला करतोय ज्या साईडला बॉन्डिंग नाहीये त्या साईडला छोटा वाला करतोय ओके सो आता हे एक प्लेन बनेल हे एक प्लेन बनेल आणि आता ही जी पी ऑर्बिटल आहे आपल्याकडे ही जी पी ऑर्बिटल आहे ना तर त्याची अरेंजमेंट कशी असणार आहे तर त्याची अरेंजमेंट ही एक्झॅक्टली परपॅन्डिक्युलर टू धिस प्लेन असणार आहे ओके सो आता मी असं ड्रॉ करतो हे आपलं प्लेन आहे की ज्या प्लेन मध्ये आपल्याकडे तीन ऑर्बिटल्स आहेत त्या अशा तीन ऑर्बिटल्स आहेत सो ह्या प्लेन ला एक्झॅक्टली परपॅन्डिक्युलर वी विल हॅव रिमेनिंग पी ऑर्बिटल ओके रिमेनिंग पी ऑर्बिटल जे आहे ना एस पी टू मधली एस पी टू मधले हे जे ग्रीन ने मार्क करतो समजा हे ग्रीन लाईन्स ने ड्रॉ केलेत ना हे झालं तुमच्या एस पी टू दिस वन दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड विच विल बी ऑल इन प्लेन ह्या एस पी टू आहेत दिस आर युअर एस पी टू व्हेर ऍज ही जी मी पिंक ने ड्रॉ करतोय ही काय आहे आपली this is exactly perpendicular exactly perpendicular to your sp2 plane samajhta hai ga ye structure kaisa banel nahi sir structure nahi samjhat nahi samjhat hai he baka again imagine kara tumcha tumcha samor ek paper hai just ata ek samora samor better asta aur camera chalu asta tari better jala asta but nahi possible sadhya so again imagine kara ki he ek plane hai ठीक आहे कन्सिडर धीस ऍज युअर नोटबुक धिस इज युअर नोटबुक ठीक आहे मी अशी तिरकी पकडली आहे नोटबुक आता नोटबुक मध्ये काय होणार आहे नोटबुक मध्ये आपलं ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनणार आहे वी हॅव थ्री एस पी टू ऑर्बायटल सो दे विल फॉर्म सच स्ट्रक्चर दिस इज वन दिस इज सेकंड अँड दिस इज थर्ड हे काय आहे एका प्लेन मध्ये आहे एका प्लेन मध्ये आहे आता मी ते लोप वाईज ड्रॉ नाही करत हे कारण ते खूपच असं खूपच कॉम्प्लेक्स होऊन जाईल सो हे असं स्ट्रक्चर बनेल इथे ठीक आहे दिस इज इन प्लेन ऑफ युअर पेपर प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ नोटबुक असं समजा हे नोटबुक मध्ये बनले आता नोटबुकच्या एक्झॅक्टली परपॅन्डिक्युलर तुम्ही असा एक पेन ठेवलात हे नोटबुक आहे ना नोटबुकला एक्झॅक्टली परपॅन्डिक्युलर असा एक पेन ठेवलात 
असा एक पेन ठेवला होता ठीक आहे एक्झॅक्टली पडपेंडिक्युलर ठेवला आपण सो हा काय बनणार आहे धिस विल बी माय रिमेनिंग पी ऑर्बायटल हे काय असेल एक उरलेली जी पी ऑर्बायटल आहे ना तर दॅट विल बी माय रिमेनिंग पी ऑर्बायटल येत आहे लक्षात आता तरी की नाही अरे समजत आहे की नाही ऑर्बायटल म्हणजे अरे हे बॉक्स आहेत ना हे बॉक्स हे बघा हे बॉक्स वन टू थ्री हे किती आहेत तीन आहेत की नाही एसपीड वाले एसपीड वाले किती आहेत आपल्याकडे तीन आहेत करेक्ट हे तीन आहेत आपल्याकडे तर हे तीन जे आहेत ना ते हे इथे आहेत वन दिस इज टू दिस इज थ्री हे मोठे लोभ आणि हे त्याचे छोटे लोभ असतील हे त्याचे एक्झॅक्टली छोटे लोभ असतील ओके आणि रिमेनिंग पी पण आहे ना रे हा पी पण तर बॅलन्स मध्येच येतो तो पण बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट करू शकतो सो तो जर हायब्रिड ऑर्बायटन मध्ये नसेल तर त्या केसमध्ये तो कसा असेल तो एक्झॅक्टली परपॅन्ड्युकुलर असणार आहे ओके तर हे तुमचं प्लेन धरलं ही तुमची नोटबुक धरली ही तुमची नोटबुक धरली की ज्याच्या मध्ये तुमचे तीन बॉन्ड बनले तो त्याला एक्झॅक्टली परपॅन्ड्युकुलर एक्झॅक्टली परपॅन्ड्युकुलर विल बी युअर रिमेनिंग ऑर्बायटल थोडंफार बेटर झालंय का बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट नाही करणार आहे आपण इथे काय बघतोय इथे आपण बॉन्डिंग बघतोय फक्त बॉन्डिंग बघतो बॉन्डिंग कसं होणार आहे बॉन्डिंग ची डिरेक्शन काय असणार आहे सो इफ यू हॅव एस पी टू हायब्रिडायझेशन एस पी टू हायब्रिडायझेशन त्या केसमध्ये काय असेल रे त्या केसमध्ये तुमच्याकडे हा अँगल किती बनणार आहे तर वन ट्वेंटी डिग्री हा पण वन ट्वेंटी डिग्री हा पण वन ट्वेंटी डिग्री आणि त्या तीन ह्यांचा आपल्या थर्ड ऑर्बायटरची किती बनेल दॅट विल बी नाईन्टी डिग्री नाईन्टी डिग्री जर एस पी थ्री आहे इफ वी हॅव एस पी थ्री तर आपण बघितलं टेट्रा हायड्रॉल जॉमेट्री आहे टेट्राइड्रल जॉमेट्री बनते आणि आपण त्याचं अँगल पण बघितला होता लक्षात आहे का किती होता अँगल बॉन अँगल फॉर टेट्राइड्रल जॉमेट्री हंड्रेड अँड नाईन हंड्रेड अँड नाईन डिग्री अँड ट्वेंटी एट सेकंड असाच होता ना काहीतरी एवढाच होता आय गेस हंड्रेड अँड नाईन पॉइंट फाय डिग्री असतो ओके सो समजलेच का दोन्ही अरेंजमेंट एस पी थ्री एस पी टू आलेत का लक्षात येस सर येस तो अजून एक आहे आपल्याला बघायची विच विल बी एस पी हायब्रिडायझेशन एस पी हायब्रिडायझेशन अरे नावातूनच आता तुम्ही सांगू शकता काय होणार आहे कोण कोण पार्टिसिपेट करणार इथे या केसमध्ये एक्सपेरिकल आणि एक्सपेरिकल सो एक्झाम्पल घेऊ आपण बेरिलियमचं घेऊ बेरिलियम बेरिलियम ऍटॉमिक नंबर फोर कॉन्फिगरेशन काय बनणार आहे दॅट विल बिकम वन एस टू टू एस टू टू पी मध्ये काही इलेक्ट्रॉन असतील का चारच तर इलेक्ट्रॉन आहेत वन एस मध्ये दोन गेले टू एस मध्ये दोन गेले पी मध्ये काय पी मध्ये झिरो येस ऑन नो सो वन एस मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन टू एस मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन पी मध्ये वी हॅव झिरो इलेक्ट्रॉन झिरो इलेक्ट्रॉन आता इथे काय होतं इथे काय होतं बेरिलियम काय करणार आहे दोन बॉन्ड बनवणार आहे आपल्याला माहिती आहे बेरिलियमचे दोन बॉन्ड बनत आहेत दोन हायड्रोजन बरोबर तो बॉन्डिंग करतोय ओके आणि आता हे बॉन्डिंग कसं होणार आहे जेव्हा आपला हा जो एस ऑर्बायटर मधला एक इलेक्ट्रॉन आहे ही आहे बेरिलियमची ग्राउंड स्टेट दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट एक्सायटेड स्टेट मध्ये काय होईल इन एक्सायटेड स्टेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू एस ऑर्बायटर विल जम्प इन टू पी ऑर्बायटर करेक्ट सो आता कन्फिग्युरेशन एक्सायटेड स्टेट मध्ये काय बनेल वन एस टू एज इट इज टू एस वन टू पी वन टू पी वन अँड देन वी विल हॅव मिक्सिंग ऑफ धिस ऑर्बायटर विच विल गिव्ह अस टू हायब्रिड ऑर्बायटर कारण फर्स्ट रूलच होता जेवढ्या ऍटॉमिक ऑर्बायटर पार्टिसिपेट करतायत तेवढ्याच काय मिळणार आहेत आपल्याला हायब्रिड ऑर्बायटर मिळणार आहेत तेवढ्याच आपल्याकडे हायब्रिड ऑर्बायटर मिळणार आहेत सो ह्या पी एक्स अँड लेट्स ए पी वाय 
ह्या ऍज इट इज आहेत तीन साईडने पार्टिसिपेट केलंय सो आपल्याकडे काय आलं एस पी हायब्रिडायझेशन आलं वी हॅव एस पी हायब्रिडायझेशन दोन आहेत दोन आहेत दोन प्रेझेंट आहेत सो कसं स्ट्रक्चर बनेल लिनियर नो एक लोभ हा असा असेल आणि एक्झॅक्टली वन एटी डिग्रीमध्ये वी विल हॅव अ सेकंड लोभ विल हॅव अ सेकंड लोभ करेक्ट एक लिनियर स्ट्रक्चर बनेल राईट ना तर ह्या स्ट्रक्चरला आपण जर कम्पेअर केलं ह्या उरलेल्या पी कशा असतील रे ह्या पी ज्या असणार आहेत तर दे विल बी एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर टू दिस एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर बनणार आहेत परपेंडिक्युलर कशा बनतील समजा हे एक्स डिरेक्शन मध्ये आहे इफ दिस इज इन एक्स डिरेक्शन तर एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर काय बनेल एक पी वाय असेल पी वाय असेल इन वाय डिरेक्शन अँड वी विल हॅव वन पी झेड इन झेड डिरेक्शन झेड डिरेक्शन समजते हे कसं बनणार आहे स्ट्रक्चर लिनियर जॉमेट्री विथ रिमेनिंग पी ऑर्बायटल्स लिनियर जॉमेट्री विथ रिमेनिंग पी ऑर्बायटल्स समजते का एस पी ऑर्बायटल एस पी हायब्रिडायझेशन येस येस ओके ना विल टॉक अबाउट विल टॉक अबाउट सी टू एच फोर मॉलिक्युल सी टू एच फोर मॉलिक्युल आणि आता हे बघा आता इथे एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आपल्याला अंडरस्टँड करायचं आहे अबाउट ओव्हरलॅपिंग वी आर गोईंग टू अंडरस्टँड अबाउट दिस ओव्हरलॅपिंग आतापर्यंत बोललो की हा व्हॅलन्स ऑर्बायटल असतात तर त्यांच्या ओव्हरलॅपमुळे बिकॉज ऑफ ओव्हरलॅप आपल्याला बॉन्डिंग मिळतं आता हे जे ओव्हरलॅप असतं ना रे तर हे ओव्हरलॅप पण टू टाईप्स असतं ओव्हरलॅप वी हॅव ऑफ टू टाईप्स कसं असणार आहे कसं असणार आहे तर वील सी इन केस ऑफ सी टू एच फोर मॉलिक्यूल सी टू एच फोर कसा असतो सी टू एच फोर मध्ये वी हॅव अ कार्बन विच फॉर्म्स डबल बॉन्ड विथ अनदर कार्बन विच फॉर्म डबल बॉन्ड विथ अनदर कार्बन अँड देन वी हॅव अ हायड्रोजन हायड्रोजन बॉन्ड दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्युल हे सगळं जे काही आहे ते एका प्लेन मध्ये आहे प्लेनर मॉलिक्युल ओके इथे काय असणार आहे कार्बन अगेन वी नो अटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन काय असणार आहे कार्बन साठी ग्राउंड स्टेट मध्ये एक इलेक्ट्रॉन इकडे जाईल एक्सायटेड स्टेट मध्ये वी विल हॅव वन एस टू एज इट इज टू एस मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन राहील आणि टू पी मध्ये तीन इलेक्ट्रॉन जातील आता समजा हे सगळेच्या सगळे सगळेच्या सगळे मिक्स झाले कोणतं कन्फ्युगेशन मिळणार आहे सगळे मिक्स झाले तर आपल्याकडे काय बनेल वी विल हॅव इफ ऑल ऑफ द मिक्स एस पी थ्री करेन एस पी थ्री सी ना एस पी थ्री कन्फ्युगेशन कसं आहे एस पी थ्री कन्फ्युगेशन आहे अशा पॅटर्न मध्ये की दोन बॉन्ड प्लेन मध्ये आहेत दोन बॉन्ड प्लेन मध्ये आहेत और दोन ऑर्बायटल जे आहेत ते प्लेन मध्ये आहेत एक प्लेन मधून बाहेर येते प्लेन मधून बाहेर येते आणि एक प्लेन मधून मागे जातो ओके ना वी हॅव वन मोअर कार्बन वन मोअर कार्बन की ज्याचं पण असंच काहीतरी अरेंजमेंट असणार आहे अशीच काहीतरी अरेंजमेंट असणार आहे आता इमॅजिन करा कार्बन कार्बन मध्ये आपल्याला डबल बॉन्डिंग बनवायची आहे तर डबल बॉन्डिंग बनवण्यासाठी इथे पॉसिबल आहे का ऑर्बायटल्स ओव्हरलॅप होणं समजा मी ह्या ऑर्बायटल्स ओव्हरलॅप केलं मी ह्या ऑर्बायटल्सचा ओव्हरलॅप केला तर काय होणार रे बाकीच्या तीन ऑर्बायटल काय होणार एका साईडला निघून जातील सो हे ओव्हरलॅप पॉसिबल होईल का दोन ओव्हरलॅप करणं नो नो बट बट इन्स्टेड ऑफ टेकिंग एस पी थ्री एस पी थ्री समजा आपण असं गेलं आपण असं गेलं की मिक्सिंग ऑफ ओनली थ्री ऑर्बायटल्स इथून काय बनेल आपल्याकडे एस पी टू कन्फिग्युरेशन एस पी टू कन्फ्युगेशन हे असं काहीतरी स्ट्रक्चर बनेल ओके पी ऑर्बायटल एक सेपरेट राहिली सो आता स्ट्रक्चर कसं बनेल रे आता स्ट्रक्चर कसं बनेल थ्री ऑर्बायटल्स एस पी ऑर्बायटल्स इन प्लेन आणि त्याला एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर काय असणार आहे ही अशी वाली काय असेल ती पी ऑर्बायटल असेल रिमेनिंग पी ऑर्बायटल एस पी टू इन व्हाईट आणि पी इन ग्रीन ॲट द सेम टाईम सेम टाईम यू विल हॅव वन मोअर कार्बन विथ 
same arrangement same arrangement and one p orbital p orbital ata ya case madhe ya case madhe apan ka bagtoy ta we have such this overlap ya so overlap hote overlap hote ani same way at the same time he ata overlap konte zale re he overlap kase zale completely axial overlap zale ka along the axis hote this overlap is along the axis axis cha along hote correct so he kay zale mata along the axis overlap which is term as along the axis jala as apan manto sigma bonding this is our sigma bonding at the same time aplya kade hi kay hai ek p orbital hai this is our p orbital this is our p orbital je kase overlap kartat baka ha ek p orbital which will overlap with another p orbital but in some different way yes he kase hote this is not along the axis he has a parallel overlapping hote hai parallel overlapping hote hai aplya kade ashi ek orbital hai ashi ek orbital hai त्यांच्या मध्ये ओरलॅप झालाय सो हे काहीतरी वेगळे झाले बघा पहिला होता हा असा होत होता अलॉंग द ऍक्सिस होत होत्या गोष्टी बट ह्या अलॉंग द ऍक्सिस नाही आहेत परपॅन्डिक्युलर टू द ऍक्सिस होत आहे आणि ह्याला काय म्हणतो दिस इज टर्म ऍज पाय बॉन्डिंग दिस इज टर्म ऍज पाय बॉन्डिंग सो आपल्याकडे हा जो मॉलिक्युल बनतो ई टू एच फोर तर त्याच्यामध्ये आपण काय ऑब्झर्व करतो वी हॅव धिस Sigma bond, sigma bond, this sigma bond, this sigma bond, this sigma bond, this sigma bond, and then we have this pi bond. Now the question will be, sir, pratyek we have a structure draw karai thakka, ani mag find karai thakka. Baga thumala ta question ena rai. Asa question bane. Ki in a given molecule, how many bonds are pi bond, how many are sigma bond? Asa question asna rai. You will get the question ki uh, in given structure how many are uh, pi bonds are there. ओके हाउ टू आयडेंटिफाय दॅट खूप सिंपल आहे आयडेंटिफाय करणार यू जस्ट हॅव टू चेक मल्टिपल बॉन्ड मल्टिपल बॉन्ड इफ यू एव्हर फाईन सिंगल बॉन्ड तुम्हाला जर सिंगल बॉन्ड दिसतोय तर सिंगल बॉन्ड मध्ये सिंगल बॉन्ड मध्ये सिंगल बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो आहे ना तो कायम सिग्मा बॉन्ड असणार आहे दॅट विल ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड बट इफ यू फाईन मल्टिपल बॉन्ड मल्टिपल बॉन्ड कसा बनेल तर मल्टिपल बॉन्ड मधला one will be sigma and remaining will be pi so say for example you have a double bond double bond kasa banar hai one sigma plus one pi if you have triple bond then triple bond kya asel one sigma plus two pi samajhte hai kare kasa kasa easily identify karaycha kiti double bond kiti sigma bond hai kiti pi bond hai the तर कार्बनचा हायब्रिडायझेशन तर इझिली आहे पण बाकीच्या एलिमेंट कसं काढायचं सेम वे सेम वे लक्षात ठेवायचं कोणता तुम्हाला कोणता समजा मॉलिक्युल हे बघा आता मी एक एक्झाम्पल देतो असा एक कंपाऊंड घेऊ आपण ओके मी काहीतरी ड्रॉ करतोय फक्त असं काही एक्झॅक्ट नाही तुम्हाला विचारला फाईन नंबर ऑफ पाय बॉन्ड्स फाईन नाही सर पाय पॉइंट नाही म्हणत मी हा तर मी ते ह्याच म्हणतो हायब्रिड म्हणजे आता कार्बन हायब्रिडेशन एस पी टू असं नाही ते आता मॉलिक्युलच कसं फाईन करायचं म्हणजे कार्बनच आता समजून जाईल ते पण सेम वे यु हे बघा आता हा नायट्रोजन मी घेतला इथला समजा मी हा नायट्रोजन घेतला वॉट आय विल टू आय विल स्टार्ट विथ इट्स कन्फिग्युरेशन काय कन्फिग्युरेशन आहे वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ओके असंच कन्फ्युरेशन बनेल ना येस सो टू एस आहे अँड टू पी आहे सो आता फक्त आपल्याला चेक करायचंय की ह्याचं एक्झॅक्टली स्ट्रक्चर कसं बनेल सो आता जर इथे आपण ऑब्झर्व केलं तर ह्याचं ह्या केसमध्ये फॉर धिस केस वी विल हॅव वन बॉन्ड सेकंड बॉन्ड अँड थर्ड लोन पेअर एक लोन पेअर प्रेझेंट असते ना नायट्रोजनवर सो धिस Three bonds will be in plane. Three bonds are in one plane. Correct. Trigonal structure one day. Trigonal structure one day. Trigonal planar. So trigonal planar is the structure. 
कोणतं बनवलंय कोणत्या टाईपचं हायब्रिडायझेशन झालं पाहिजे ते काय झालं पाहिजे ट्रायबोनल प्लेनर कोणत्या टाईपचं हायब्रिडायझेशन असलं पाहिजे एस पी थ्री बघा रे वरतीच आत्ताच बघितलं होतं एस पी थ्री एस पी टू आणि एस पी चा शेप काय असतो तो अरे हे जमलं पाहिजे रे एस पी थ्री एस पी टू आणि एस पी एस पी थ्री साठी काय होता शेप अरे लिहून घेतलं की नाही शेप फॉर एस पी थ्री ते बघितलं होतं ना हे बघा एस पी थ्री काय आहे अरे समोर लिहिलेलं तरी वाचून तरी सांगा एस पी थ्री काय एस पी टू काय ट्रायगोनल प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर सो इथे काय बनतंय आपल्याकडे ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनतंय काय झालं पाहिजे मग कोणत्या टाईपचं हायब्रिडेशन एस पी टू बट त्याच ऐवजी मी अमोनिया घेतला इफ आय टेक अमोनिया ठीक आहे अमोनिया कसा बनतो हा असा बनतो हे असे तीन बॉन्ड असतात आणि ही डोक्यावरती अशी लोन पेअर असतात ओके सो ह्या केसमध्ये काय होतंय आपल्याकडे वी हॅव अ काइंड ऑफ टेट्राहेड्रल जॉमेट्री टेट्राहेड्रल जॉमेट्री पिरॅमिडल शेप मिळतो आपल्याला जॉमेट्री टेट्राहेड्रल शेप जो आहे तो पिरॅमिडल तर त्या केसमध्ये काय सांगणार टेट्राहेड्रल जॉमेट्री काय सांगणार आपण अवर एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन दिस इज अवर एस पी टू हायब्रिडायझेशन ओके टू मेक इट मोअर सिम्पलर एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन जेव्हा जेव्हा आहे वेन एव्हर यू हॅव एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन यू विल गेट ओनली सिंगल बॉन्डिंग बॉन्डिंग हे आहे ना ऑल द टाइम सिंगल बॉन्डिंगच असणार आहे बट इफ यू गेट एस पी टू हायब्रिडायझेशन अगं हा खूप जास्त इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे ठीक आहे समजून घ्या जरा सो एस पी टू हायब्रिडायझेशन जेव्हा असणार आहे तर त्या केसमध्ये यू आर गोईंग टू गेट वन डबल बॉन्ड ऍट लिस्ट ऍट लिस्ट ऍट लिस्ट नाही वन इज डबल बॉन्ड मॅक्सिमम वन डबल बॉन्ड असणार सो यू आर गोईंग टू गेट वन डबल बॉन्ड एस पी थ्री मध्ये डबल बॉन्डिंग पॉसिबल नाही एस पी टू मध्ये काय असणार आहे यू विल हॅव वन डबल बॉन्ड व्हेर एज एस पी साठी इन केस ऑफ एस पी हायब्रिडायझेशन यू विल हॅव यू मे हॅव आयदर ट्रिपल बॉन्ड वन ट्रिपल बॉन्ड ऑर टू डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड बघा ही कंडिशन आहे सो आता मी तुम्हाला काही स्ट्रक्चर दिलं आणि तुम्हाला विचारलं की आयडेंटिफाय करा की कोणत्या हायब्रिडायझेशन आहे कोणत्याही इलेमेंटसाठी अरे सेमच बनणार आहे टेक एनी इलेमेंट पुट इट देअर चेक करा किती बॉन्ड्स आहेत कसे बॉन्ड्स आहेत सिंगल बॉन्डिंग एस पी थ्री एस पी टू वन डबल बॉन्ड एस पी इधर वन ट्रिपल बॉन्ड ऑर एल्स टू डबल बॉन्ड बघा आता जर हे असं स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ केलं वी हॅव बघ हे आपलं स्ट्रक्चर आहे असं अँड नाव इफ आय आस्क यू गिव मी हायब्रिडायझेशन ऑफ धिस कार्बन काय सांगणार तुम्ही एस पी टू दिस विल बी अवर एस पी टू धिस कार्बन एस पी टू सिंगल डबल बॉन्ड इट हॅज ओनली वन डबल बॉन्ड धिस कार्बन एस पी थ्री एस पी थ्री धिस कार्बन एस पी थ्री एस पी थ्री लेट्स टेक धिस स्ट्रक्चर धिस कार्बन फर्स्ट कार्बन sp2 sp2 second carbon sp sp you have two double bonds right don't double bond man let so sp next one sp2 sp2 this carbon this carbon sp3 aahe ka sopa identify karna 
आहे का कार्बन साठी हा आता हे कोणासाठी पण आहे हे कोणासाठी पण आहे बघा इथे एन एच थ्री होता ना एन एच थ्री होता काय झालं रे सिंगल बॉन्डिंग आहे यू आर सिंगल बॉन्डिंग सो काय झाला तो एस पी थ्री मध्ये आला एस पी थ्री मध्ये आला ओके आता ही जी कंडिशन सांगतोय ना ही कंडिशन कधी एप्लिकेबल आहे माहितीये का ही कंडिशन एप्लिकेबल आहे फॉर इलेमेंट्स विथ मोर दॅन फोर बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऍटलिस्ट रिक्वायरमेंट आहे ही रिक्वायरमेंट आहे फोर बॅलन्स इलेक्ट्रॉन असले पाहिजे जर फोर बॅलन्स इलेक्ट्रॉन पेक्षा कमी असेल ते फॉर एक्झाम्पल बी एच थ्री घ्या बी एच थ्री आता बी एच थ्री मध्ये वी हॅव सिंगल बॉन्डिंग वी हॅव सिंगल बॉन्डिंग बट बोरॉन जो आहे बोरॉनचं कॉन्फिग्रेशन काय आहे वन एस टू टू एस टू टू पी वन किती येत रे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हाऊ मेनी बॅलन्स इलेक्ट्रॉन आर देअर थ्री थ्री सो तिथे ही अप्लाय नाही करू शकत वी कॅन अप्लाय फॉर दॅट सो वी नीड कार्बन कार्बन साठी फाईन करू शकतो नायट्रोजन साठी फाईन करू शकतो आणि जनरली हे हायड्रोजन ह्यांच्यासाठी येतं मे बी फॉस्फरस सल्फर पण त्यांचं पण जनरली विचारलं नाही जात विचारलं नाही जात काय काय हायब्रिडायझेशन झालंय कॉज त्यांचं जनरली बॉन्डिंग बघताना आपण एमओटी मध्ये बघतो विच इज नेक्स्ट थेअरी नेक्स्ट थेअरी मध्ये जे कसं काढायचं बी एच थ्री बी एच थ्री साठी आता बी एच थ्री साठी वी हॅव टू ऑब्झर्व की काय आहे कंडिशन वन एस मध्ये दोन आहेत टू एस मध्ये दोन आहे आणि पी मध्ये एक आहे ओके पी मध्ये काय आहे एकच आहे आता बॉन्डिंग किती झालंय तीन बॉन्ड म्हणजे तीन बॉन्ड बनण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे रे काय झालं पाहिजे हा एक इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट झाला पाहिजे आणि ह्यांचं काय झालं पाहिजे मिक्सिंग झालं पाहिजे शिफ्ट होतोय की नाही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होतोय सो त्यांचं ते मिक्सिंग होणार आहे सो काय किती जणांनी पार्टिसिपेट केलं एक एस अँड टू पी ऑर्बायटल सो काय झालं हे एस पी टू हायब्रिडायझेशन ओके यू विल टेक एक्झाम्पल ऑफ बी एफ थ्री बी एफ टू बेरिलियम फ्लोराईड बी एफ टू बी कन्फिगरेशन काय वन एस टू टू एस टू दोन बॉन्ड बनवतोय दोन बॉन्ड बनवतोय म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन जम्प होईल पी मध्ये सो पार्टिसिपेट किती जणांनी केलं वन एस अँड वन पी सो काय झालं कन्फिगरे कोणतं झालं हायब्रिडायझेशन दॅट विल बी अवर एस पी हायब्रिडायझेशन दिस विल बी अवर एस पी हायब्रिडायझेशन ओके आता बॅलन्स बॉन्ड वर इज बेस्ट ट्राय टू सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन ओ टू फाईन लास्ट क्वेश्चन म्हणजे आजसाठीचा लास्ट पॉइंट आहे फाईन बॉन्डिंग इन ओ टू ओ टू मॉलिज कसं बनेल बघा ओ टू मध्ये काय करणार आहे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट कन्फिग्युरेशन ऑक्सिजन ऑक्सिजन ऍटम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्युरेशन काय एट इलेक्ट्रॉन आर देअर सो कसं बनेल वन एस टू टू एस टू टू पी फोर वन एस टू टू एस टू टू पी फोर ओके सो आपल्याकडे हे असं काहीतरी आहे Now if I ask you for hybridization, काय सांगू शकता रे तुम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल आन्सर मी विल देअर बी हायब्रायझेशन ऑन नॉट येस ऑन नॉट नो व्हाय सगळे इलेक्ट्रॉन हे झाले ना येस हायब्रायझेशनची कंडिशन काय होती हायब्रायझेशन कधी होणार होतं जेव्हा आपल्याकडे काय आहे वी हॅव वॅकंट ऑर्बाइट जनरली ही कंडिशन अप्लाय होते नॉट ऑल द टाइम बट आता इथे पण आपण म्हणू शकतो की जर ओव्हरऑल स्ट्रक्चर बघितलं ना स्ट्रक्चर बघितलं तर ओ टू तर लिनियर स्ट्रक्चर बोन झालं त्यामुळे काही फरक नाही पडत बट एच टू ओच्या केसमध्ये इन केस ऑफ एच टू ओ मॉलिक्युल तर इथे हायब्रेशन होणार आहे इथे का होणार आहे कॉज जे स्ट्रक्चर आहे ना तर ते नंतर आपल्याकडे बेन स्ट्रक्चर बेन स्ट्रक्चर सो आहेत हे नेक्स्ट पॉइंट आहेत ते येतील आपल्याला नंतर बघू आपण याच्याबद्दल विल कमेंट राईट नाव विल टॉक अबाउट दिस सो आता इथे जे बॉन्डिंग बनणार आहे बॉन्डिंग बनणार आहे ते कसं बनेल कोणाकोणामध्ये होईल हे एक पी ऑर बॅटल हे एक पी ऑर बॅटल दिस विल ओव्हरलॅप राईट दिस विल ओव्हरलॅप दिस ऑन नो 
अरे हो कि नहीं yes. Yes. So if I ask you number of unpaired electrons, number of unpaired electrons in O2 molecule, in O2 molecule. तर काय किती सांगाल अकॉर्डिंग टू बीबीटी मॉलिक्यूल मध्ये विचारतोय नॉट इन आयटम ओ टू मॉलिक्यूल फोर असतील का रे येस सर एका ओचे टू आणि दोन बॉन्डिंग कसं होत आहे सांगा बरं बीबीटीचा फर्स्ट पॉइंट काय होता फर्स्ट पॉइंट ऑफ बॅलन्स पॉइंट थेरी रूल काय होता हाफ फेल काय होणार आहे ओव्हरलॅप होणार आहेत हाफ फेल ओव्हरलॅप होणार आहेत सो ही हे ओव्हरलॅप होईल दुसऱ्या ऑक्सिजन मॉलिक्युलशी आणि ह्याच्यानंतर स्पिन काय होऊन जाते स्पिन काय होते न्यूट्रलाइज का होते स्पिन न्यूट्रलाइज कॉज ते पेअर अप होतील ना सो धिस विल पेअर अप धिस विल पेअर अप विथ द डिफ सेकंड ऑक्सिजन धिस इज ऑक्सिजन वन वी हॅव ऑक्सिजन टू ऍज वेल सेकंड ऑक्सिजन पण आहे सो त्याच्यामध्ये ज्या अनपेअर इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांच्याशी काय होणार आहे त्यांचे काय होणार आहे इथे बॉन्डिंग होईल ना इथे पेअरिंग होईल इथे पेअरिंग होईल अरे हेच तर मुद्दा होता हाच तर पॉइंट होता स्पीन न्यूट्रलाइज होती आहे त्याचा बॉन्डिंग होते म्हणजे ही इथे पेअरिंग झाल्याशिवाय होणार आहे का सो नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन किती राहतील झिरो करेक्ट आता तुम्ही डाय मॅग्नेटिक पॅरा मॅग्नेटिक फेरो मॅग्नेटिक हे असे काही वर्ड ऐकलेत का आलेत का कधी तुम्हाला नाही हे असे वर्डच नाही आलेत ऐकलेच नाहीये तेवढे बापरे हा ओके ठीक आहे मग जाऊ द्या आता आजचा पॉइंट इथेच थांबू आपण आय वॉज एक्सपेक्टिंग की हे तुम्हाला माहीत असेल बट ठीक आहे विल टॉक अबाउट धिस टू मारो पहिले तर हे शिकव मग ह्याच्याबद्दल बोलू ओके सो विल एन फॉर टुडे सी यू टू मारो ऍट अगेन डी ऑर्बिटल तर काय होणार डी आला तर डी मधून पण म्हणेल डीच पण म्हणणार मी सांगितलं ना हे बघा आपलं लिमिट म्हणजे आपण आता एस पी थ्री पर्यंत शिकतोय पण हे एवढंच नाहीये ह्याच्या पुढे पण येतो ह्याच्या पुढे एस पी थ्री डी असतं ज्याच्यामध्ये एक एस एक तीन पी आणि एक डी पार्टिसिपेट करते मे बी समटाइम्स आपल्याकडे एस पी टू डी पण असतं की ज्याच्यामध्ये एफ एस दोन पी एक डी पार्टिसिपेट करते आणि ह्याच्यावर बेस्ट आहे ना एस पी टू डी आणि एस पी थ्री सो ह्याच्यावर बेस्ट शेप पण असतात एस पी थ्री जो असतो दॅट इज अवर टेट्राहेड्रल जॉमेट्री एस पी टू एस पी टू डी जो असतो दॅट इज अवर स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री तर ही जी कन्सेप्ट आहे धिस कन्सेप्ट विल कम अंडर चॅप्टर नंबर ट्वेल्व चॅप्टर नंबर एट एंड नाइन्थ ऑफ ट्वेल्थ स्टँडर्ड एट नाइन्थ एट अँड नाइन्थ चॅप्टर डी अँड एफ ब्लॉक इलेमेंट आणि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जस्ट मेन्शन केलं असेल ना की हे काय असत ते फॉर्मेशन दाखवले कसं म्हणजे पीसीएल फाईव च कसं होत एस पी थ्री डी जसं तुम्ही आता फर्स्ट रो मध्ये असाल फर्स्ट वेन यू आर इन फर्स्ट रो आता कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन जे काही बोलतोय आपण सो वी आर राईट नाव डिलिंग विथ ओनली दिरोक टेबलची सेकंड रो सो तिथे डी प्रेझेंट नाहीये बट थर्ड रो मध्ये जसे जातो तसे आपल्याला वॅकंट डी पण मिळते सो मग त्या केसमध्ये हे असे कन्फिग्रेशन बनतात सो फॉस्फरस त्याच्यासाठी सल्फर सल्फर व्ही एस सीपीआर चा जो पॉइंट होता लिविस चा जो पॉइंट होता की व्हीएसीपी आम्ही लिविस कन्सेप्टचा की एक्सटेंडेड ऑक्टेट सो ती एक्सटेंडेड ऑक्टेट कन्सेप्ट जी आहे ना ती इथे फुलफिल होते हे एक्सटेंडेड ऑक्टेट का बनतात तर ते इथून समजतात बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ धिस डी ऑर्बायटल बट राईट नाव वी वॉन्ट कमेंट ऑन धिस 
ठीक है आता आता त्याच्या बद्दल नाही बोलणार तुला तुला जर हे म्हणजे हे पाहिजे असेल ना ह्याचं एक्सप्लेनेशन वगैरे तर जेव्हा जेईचा केमिकल बॉन्डिंग चालू असेल सो तेव्हा तू तो अटेंड कर सो तेव्हा बेटर समजेल बट होपफुली आय एम नॉट शुअर की आता तो ऑनलाईन मध्ये असेल की ऑफलाईन मध्ये असेल ऑफलाईन मध्ये असेल तर नाही पॉसिबल होणार बट ऑनलाईन मध्ये जर असेल तर मग तुला तिथे हे समजून जाईल म्हणजे हे तिथेच होऊन जाईल आता इथे त्याच्यावर बोलण्यात काही लॉजिक नाही ओके चला तर मग एन करूया भेटू आपण उद्या बाय 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 सर बाय 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 बाय